tutti ragazzi, sono Amico Verdog e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, video un po' diverso dai soliti. Non tratterò gaming e, e iniziamo. Allora, come un retelato l'ha detto ragazzi, sono stato hackerato. E... Che culo, vero? Eh. E se vi state chiedendo su quale account era quello di Epic Games, insomma, non account da, da poco, e avevo Fortnite, GTA... E Fall Guys, insomma altri giochi Star Wars, eh, vabbè E nulla Allora, tutto è iniziato praticamente a fine aprile E mi arriva questa notifica Perché quando accedete agli account no, con password ed email corretta E vi arriva una notifica di mettere un codice in più Quello appunto è il... Per chi ce l'ha è la sicurezza 2FA, quindi ha due fattori, è una sicurezza in più, quindi chi, è, insomma, chi indovina sia mail che password, comunque siete protetti. E a me non è andata così, perché questo hacker, che poi ho scoperto essere polacco per la mail, anche poco furbo direi, no? Ecco, e insomma poco furbo, però insomma è riuscito comunque ad hackerarmi e che dire quindi lui sapeva sia me che password ma ha indovinato un po' anche il codice che arriva e sì, mi è arrivata questa quindi questa notifica prima del codice dopo un'altra che mi ha cambiato la password e un'altra ancora che mi ha cambiato la mail mi sto ancora chiedendo eh, oggi è il 3 maggio e la data del video poi non so quando lo farò uscire e quindi mi sto ancora chiedendo come mai, come abbia fatto intanto ad aggirare tutta questa sicurezza che di solito se hai il 2FA non ci sono problemi ma ho scoperto che non è, che non è vero dipende poi che 2FA avete, c'è la 2FA mail quindi vi arriva una mail e 2FA numero di telefono vi arriva un messaggio oppure applicazioni e di, di appunto sicurezza quindi vi danno un codice provvisorio che scade dopo tot tempo e pochi secondi e insomma ve ne richiamo un altro e hackerandomi anche Epic Games mi ha praticamente hackerato anche Fortnite quindi ha, ha cambiato nome che mi sono fatto mandare un video da un mio amico dicendo guarda, se, guarda un po' se questo è online era online con un nome cambiato anche quindi come se fosse a casa sua, eh, ragazzi. Cambiate anche il nome, tranquillo. Problema, però, riuscivo ad entrare con l'account comunque, avendo l'account PlayStation. E da lì ho visto che non era più possibile cambiare mail. Quando cambi, scusate proprio adesso, quando cambi mail, praticamente la potevo cambiare poi a luglio. Quindi, insomma... Dovevo aspettare luglio. Quindi, cosa ho fatto? Nei primi due giorni non ho fatto nulla, non sapevo come muovermi. E poi il terzo giorno mi ha cacciato direttamente anche dall'account PlayStation. Quindi praticamente non riuscivo più ad entrare nell'Epic. Eh, PlayStation è tutto ok, eh. Eh, però, insomma, questa roba dell'Epic continuava a persistere. Quindi ho guardato un paio di video su YouTube, video molto datati di sei anni fa anche. Quindi ho detto vabbè, lasciamo stare anche perché l'Epic Games sei anni fa era diverso sia il sito che l'applicazione stessa. Quindi eh, il terzo giorno ho guardato questi video e non sapevo ancora come fare. Il quarto ho trovato la soluzione. Praticamente ho scritto all'assistenza di Epic Games... Anche lì il problema dell'assistenza perché per l'assistenza devi essere loggato dentro e non potevo loggare. E quindi poi il quinto giorno ho scoperto che c'era un pulsante dove c'era scritto non posso eh, effettuare il login. Ecco, dopo averlo scoperto, se magari lo scoprivo prima e eh, riuscivo anche prima, però eh, piccolo spoiler sono riuscito alla fine. E insomma ho scritto all'assistenza molto rapidi ragazzi L'ho scritto dopo mezz'ora mi hanno già risposto 
e, e in 45 minuti hanno fatto tutto, me l'hanno ridato. Insomma, è, è un link dove vi viene un modulo, dovete compilarlo e scrivere che nome, insomma che nome avevate prima, che email avevate prima, che email avete adesso e che nome avete adesso. Io, grazie, che potevo entrare eh, al, all'account PlayStation i primi giorni, ho fatto lo screen della mail, solo che la mail, attenzione, la mail non è mostrata in chiaro, ma è mostrata, quindi, eh, insomma, lettera iniziale e tre, tre asterischi, lettera finale, chiocciola e dopo, insomma, il, il sito, e, insomma, è la piattaforma da dove siete collegati, tipo Gmail, Outlook, e Cloud, vabbè, robe varie. E... E appunto la password non la potevo sapere perché quella è proprio mostrata tutta con asterischi. Quindi, mail che ho adesso, eh, ho scritto, ho proprio riportato quella che aveva lui, V, quindi, eh, insomma, adesso non lo sto a dire, sto inventando le lettere a caso, quindi V, eh, asterisco, K, eh, chiocciola, bla bla bla. E insomma, eh, ho detto già qua, Secondo me non succede niente perché non riescono, visto che non so la mail in chiaro, sicuramente anche loro non riusciranno a farlo. E il nome me lo sono fatto inviare da un mio amico che mi aveva amico Fortnite, quindi ringraziamo anche Fortnite, se non l'avevo era un problema. E insomma ho messo che, che account avevo collegato nell'Epic, ho messo account di Play, account... Eh, di insomma di, di xbox e sono riuscito ragazzi in 45 minuti me l'hanno ridato non mi hanno spiegato come abbia fatto ad entrare mi hanno solo aiutato con a ridarmi l'account e basta e, e basta ho praticamente eh, insomma cambiato mail ho cambiato password e tutte le robe insomma varie che tra l'altro ragazzi è il secondo hackeraggio che mi fanno, non so, mi hanno preso di mira, hanno detto che ormai sono gentile, no? Sono gentile a regalare account <ride> e, e nulla. Quindi mi hanno, mi hanno hackerato st'estate, st'estate, la scorsa estate, e su Instagram, quindi da 700 seguiti mh, ho notato che ne avevo 1500, ho detto chi è che manda le richieste se non io? C'era un altro, lì fortunatamente eh, sono riuscito a cambiare password e basta, il problema non si è presentato. Quindi praticamente cambiando password è uscito anche dalla sessione e, e basta, insomma. E tutto ok. Quindi ragazzi, questo video è sullo scopo informativo, ovviamente se non, se non altro, e quindi il consiglio che vi do ragazzi, attivate la 2FA. Possibilmente per messaggio, per sms ragazzi, per sms, perché questo problema, non mi faccio problemi a dirlo, avevo il 2FA e nella mail, quindi nemmeno le mail sono così sicure, eh, sono così sicure, o che era entrato nel mio account anche Google, non so come abbia fatto, anche perché non mi è arrivato nessun messaggio, quindi dubito, però riescono anche a schermare i messaggi, vabbè, comunque... Se conoscete il vostro numero di telefono siete a posto, nessun altro lo può conoscere, e, insomma se non chi prende l'idea oggi ragazzi chiediamo qualcosa, non lo so, non so neanche quanti, quanti anni aveva, secondo me era un, un bambino molto triste che gli serviva account di Fortnite e ha deciso dai oggi chiediamo qualcuno. Questo account ci ho speso anche due, tanti soldi e, e nulla. Se lo perdevo, perdevo sia perché ci gioco dal 2017, quindi sia i progressi che le skin pass e robe varie. E se non ci tenevo questo gioco glielo lasciavo, ma proprio perché non volevo... Chi è che lascia, diciamo, l'account proprio in mani altrui? Infatti ho fatto di tutto e col tasto contata CDP Games e ho fatto tutto. In descrizione ragazzi vi lascio anche il link eh, dell'Epic Games, del, dell'aiuto clienti, 
se avete questo problema insomma trovate il link qua sotto e scrivetevi e eh, scrivetemi eh, nei commenti se avete avuto contratto questo problema eh, anche in altri account non solo di epic e nulla io vi saluto ragazzi lasciate un bel like al video iscrivetevi attivando la campanellina e nulla commentate noi ci vediamo in un altro video ciao